দর্শক শুভ সকাল এটি নিউজে নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান বাংলাদেশ আই হসপিটাল এন্ড ইনস্টিটিউট প্রেজেন্স ফার্স্ট এইডে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাদিয়া রুহুল মাহবুব আমাদের আজকের বিষয় ঠিক করা হয়েছে চোখের ল্যাসিক সার্জারি ঝেড়ে ফেলুন চশমার বিড়ম্বনা এই বিষয়ের উপর আলোচনা করতে আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডাক্তার আশরাফুল হক হৃদয় আমরা সরাসরি যুক্ত হচ্ছি তার সাথে প্রথমেই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এটি নিউজের পর্দায় কেমন আছেন ধন্যবাদ আপনাকে ভালো আছি এবং এটিএন নিউজের সমস্ত দর্শকবৃন্দকে ধন্যবাদ জি আমাদের যেহেতু আজকের আলোচনার বিষয় ল্যাসিক তো শুরু করতে চাই ল্যাসিক কি ল্যাসিক আসলে কি ল্যাসিক একটি ইংরেজি টার্ম যেটা হচ্ছে হলো লেজার ইনসিটু ক্যারাটোমেলিওসিস অর্থাৎ লেজার দিয়ে আমরা চোখের যে মণি বা কর্নিয়া আছে সেটাকে রিশেপ করে দেই বা রিমডেলিং করে দেই যেখানে আলোক রশ্মি যাদের নর্মাল পূর্ববর্তীতে যেভাবে রেটিনাতে পড়তো না যে জন্য তার চশমা লাগত কিন্তু সেই কর্নিয়ার রিমডেলিংয়ের কারণে রেটিনাতে সুন্দরভাবে আলোক রশ্মিটি পড়েন এবং সেই ব্যক্তি চশমা ছাড়াই দেখতে পারেন ল্যাসিক সার্জারির পরে আচ্ছা যদি কেউ ল্যাসিক সার্জারি করতে না চায় বা চশমাও পড়তে না চায় তার কি কোনো ধরনের আপনাদের অল্টারনেটিভ কোনো অপশন আছে জি অবশ্যই আছে চক্ষু বিজ্ঞানে এখন অনেক উন্নত হয়েছে যদি কেউ চশমা ব্যবহার করতে না চায় ল্যাসিক অবশ্যই একটা ট্রিটমেন্ট সেই সাথে তিনি কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করতে পারেন এবং আরও অপশন রয়েছে সেটা সার্জারি আছে চোখের যে লেন্স আছে সেই পাওয়ারটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিতে পারি তাহলে সেই লেন্সের পাওয়ার চেঞ্জ করে দিলে যেটাকে ক্লিয়ার লেন্স এক্সট্রাকশান তিনি তখন চশমা ছাড়াই তার ডিজার্ট ভিশন পাবেন বলেছি যে কর্নিয়া কে রিসেপ করা হয় তখন আমরা তার ডিজার অংশটুকু রিসেপ করে দিই এবং আবার সেই ফ্ল্যাপটুকু বসিয়ে দিই তাতে যেখানে তার সমস্যা ছিল সেই সমস্যাটা দূর হয়ে যায় এবং আলোক রশ্মি সেখান দিয়ে গিয়ে রেটিনাতে সুন্দরভাবে পড়ে এবং তিনি চশমা ছাড়া দেখতে পারেন এটা ল্যাসিক এখন ফ্ল্যাপ আমরা দুভাবে করতে পারি ফ্ল্যাপটা লেজার দিয়ে করা যায় অথবা ব্লেড দিয়ে করা যায় কিন্তু বর্তমানে অত্যাধুনিক পদ্ধতি লেজার দিয়ে ফ্ল্যাপ করাটা সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি আর রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে প্রত্যেকটা অপারেশন যেহেতু ল্যাসিক একটি অপারেশন প্রত্যেকটা অপারেশনের কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে বাট এখন বর্তমানে আমাদের আধুনিক যন্ত্রপাতি চলে আসার কারণে ল্যাসিক আপনি বলতে পারেন প্রায় নাইনটি নিখুঁত সার্জারি এর রিস্ক ফ্যাক্টর খুবই কম আচ্ছা ল্যাসিকের জন্য কোনো ধরনের পূর্ব প্রস্তুতি কি গ্রহণ করতে হয় হ্যাঁ খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আপনি যদি কন্ট্যাক্ট লেন্স পড়েন তাহলে আপনার ল্যাসিকের পূর্ববর্তীতে আমরা একটা পরীক্ষা করি প্রি ল্যাসিক এক্সামিনেশন সেক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু আমরা দেখি যে আপনার কতটুকু কারেকশন করা হবে বা আপনি ল্যাসিকের জন্য কতটুকু উপযুক্ত সেক্ষেত্রে কন্ট্যাক্ট লেন্স একটা ফ্যাক্টর যে কন্ট্যাক্ট লেন্স আপনাকে কিছু কন্ট্যাক্ট লেন্স আছে যেগুলো নরম সফট কন্ট্যাক্ট লেন্স সেগুলো প্রায় এক সপ্তাহ ধরে পরিহার করতে হবে সেটা পড়া যাবে না আবার কিছু রিজিড কন্ট্যাক্ট লেন্স থাকে সেটা অ্যারাউন্ড তিন সপ্তাহ ধরে আপনাকে অ্যাভয়েড করতে হবে এবং তারপরে আপনি সে পরীক্ষাটা করবেন এবং তারপর আপনি ল্যাসিকে যাবেন ল্যাসিকের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বয়সীমা বা নির্দিষ্ট কোনো পাওয়ারের কি ব্যাপার কাজ করে আসলে ব্ল্যাসিকের বয়সীমা হচ্ছে আমাদের চোখের পাওয়ার বিশ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়ে বা কমে কিন্তু বিশের পরে পাওয়ারটি অধিকাংশ মানুষের স্টেবল হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে যদি বয়সীমা বলেন আমরা বলি ল্যাসিকের জন্য বিশ বছর বয়স পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য বিশ বছর বয়সের পরে তিনি ল্যাসিক করতে পারেন এটা হচ্ছে এক নাম্বার দু নম্বর হচ্ছে হলো আপনার চোখের পাওয়ার যদি ওয়ান ডায়াপ্টার থাকে ওয়ান ডায়াপ্টারের উপরে থাকে তাহলে আপনি ল্যাসিক করতে পারবেন এবং আরও একটি ফ্যাক্টর আছে যে যার চোখের পাওয়ার অনেক দিন ধরে আছে সেই পাওয়ারটুকু অ্যাটলিস্ট এক বছরের অধিক সময় ধরে স্টেবল থাকতে হবে মানে একই পাওয়ার থাকতে হবে এক বছরের মধ্যে যদি আমার বেড়ে যায় বা কমে যায় সেটা কিন্তু আমি ল্যাসিক করছি না স্টেবল থাকলে তারপরে তিনি ল্যাসিকের জন্য উপযুক্ত হবেন এক বছর ধরে আমরা তার চোখের পাওয়ারটাকে অবজারভেশনের মধ্যে রাখতে চাচ্ছি আচ্ছা আমি আর একটু যেটা জানতে চাচ্ছি যে ল্যাসিক করানোর আগে বা পরে আপনি তো বলেন কি ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করার ব্যাপার ছিল এবং কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা হতে পারে সুন্দর প্রশ্ন যেমন ধুলা বা রোদ্রে আমরা যারা জানি আপাত দৃষ্টিতে হয়তো ল্যাসিক করানোর পরে যেতে পারে না বা এটা আসলে কতখানি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন ল্যাসিকের পূর্ববর্তী সতর্কতা আসলে কিছু নেই কিন্তু অপারেশনের পরবর্তী কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় যেটাকে আমরা বলি আমরা কয়েকটি অপশন দিয়ে দিই যেমন ডোন্ট রাব ইউর আইজ মানে আপনি যারা চোখ কচলাচ্ছেন বা চোখ হাত দিয়ে বারে বারে ঘষছেন সেটাকে বন্ধ করতে হবে অ্যাটলিস্ট মিনিমাম এক মাস সে জিনিসটা বন্ধ করতে হবে 
যিনি খুব সুইমিং পছন্দ করেন বা সাঁতার সাঁতার পছন্দ করেন তিন সেটা এক মাসে অ্যাভয়েড করতে হবে এবং আমরা কিছু ড্রপ দিয়ে দিই সেই ড্রপটুকু নিয়মিত দিতে হবে এতটুকুই তার জন্য অপারেশন পরবর্তী সতর্কতা পাশাপাশি দৈনন্দিন কার্যক্রম করতে পারবে একদম লোদে যাওয়া বা রাস্তায় ঘাটে কাজ করতেই তিনি একদম লেসিক করার পর থেকেই তিনি তার স্বাভাবিক কাজকর্মে চলে যেতে পারেন আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা দর্শক আলোচনা করছিলাম লেসিক নিয়ে এই পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর আমাদের সাথে থাকবেন আশা করি দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর কথা হচ্ছিল চোখের লাসিক সার্জারি নিয়ে ফিরে আসি আমাদের আলোচনায় আমরা যেমনটি জানছিলাম লাসিকের বিভিন্ন সুবিধা এবং লাসিক করানোর আগে এবং পরে যে সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে পারি তো আমি জানতে চাচ্ছি লাসিকের সুবিধাগুলো কী কী এবং কোনো ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে কিনা খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন লাসিক একটি কসমেটিক সার্জারি লাসিকের একটি সুবিধা হচ্ছে দৈনন্দিন কাজকর্মে আপনার চশমা ব্যবহার করা লাগতে পারে তো অনেকেই অনেক পেশা আছে বা অনেকের অনেক কাজ আছে যিনি চশমা ব্যবহার করতে চান না এবং চশমা ব্যবহার করা তার কাজের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটায় সেক্ষেত্রে তিনি যখন চশমা ছাড়া তার জীবন অতিবাহিত করতে চান বা তার কাজ করতে চান লাসিক অপশান যে তাকে তার চশমা ছাড়াই তিনি স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারেন এটি হচ্ছে লাসিকের সুবিধা আর কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কি আছে লাসিকের কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই অপারেশন হয়ে গেলে তিনি চশমা ছাড়া সুন্দরভাবে তার স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে পারেন এটার কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই তবে মাঝে মাঝে পেশেন্টদের ক্ষেত্রে কিছুটা ড্রাই আই বা চোখের শুষ্কতা হয় সেটার জন্য আর্টিফিশিয়াল ড্রপ ব্যবহার করতে হয় আর্টিফিশিয়াল টিয়ার ড্রপ ব্যবহার করতে হয় লাসিকের পরবর্তীতে কি কোনো ধরনের ট্রিটমেন্টের মধ্যে থাকতে হয় যেহেতু যে যিনি লাসিক করে এসেছেন তার জন্য যেমন তুই বলছিলেন যে আই ড্রপের ব্যাপার সেটি কি আসলে করতে হয় নাকি আমরা যেভাবে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে দেখি ওভাবেই রোগী চালাতে পারে লাসিক শেষ হয়ে যাওয়ার পরই একদম পরপরই রোগী তার স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরে পেতে ফিরে পান এবং সেটা চশমা ছাড়া বাট যেহেতু একটি অপারেশন প্রসিডিওর কিছুদিন তাকে কিছু ড্রপ ব্যবহার করতে হয় এটি তার সাবধানতা এছাড়া ল্যাসিকের জন্য তার কোনো ধরনের দীর্ঘমেয়াদী কোনো ওষুধ বা কোনো ড্রপ ব্যবহার করতে হয় না যারা একবার ল্যাসিক সার্জারি করে ফেলেছেন তাদের জন্য কি পরবর্তীতে আবার চশমা ব্যবহার করতে হয় কি খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন ল্যাসিক আমরা বলি বিশ বছর বয়সের পর থেকে তিনি করছেন আর যিনি করছেন এরপরে চল্লিশ বছর বয়সে প্রত্যেকটা মানুষেরই কাছে দেখতে সমস্যা হয় এটাকে বলি আমরা প্রেস বায়োপিয়া ল্যাসিক কিন্তু এই প্রেস বায়োপিয়াকে কারেকশান করতে পারে না তো সেক্ষেত্রে তাকে কিন্তু কাছে দেখার জন্য চশমা পড়তেই হয় এটা খুব স্বাভাবিক চোখের স্বাভাবিক নিয়মই এটা হচ্ছে যেমন আমি চশমা পড়ছি আমি নিয়ারলি ফর্টিস আমার কাছে দেখার জন্য চশমা পড়তেই হচ্ছে ল্যাসিক কিন্তু আমার এই দৃষ্টিটাকে ভালো করতে পারছে না কিন্তু একটা কাজ করা যেতে পারে যারা একটু চল্লিশ বছরের কাছে তারা যদি ল্যাসিক করতে চান আমরা এটা পেশেন্টদের উপর ডিপেন্ড করে তিনি যদি কমফোর্টেবল হন আমরা মনোভিশন বলি এক চোখ দিয়ে তিনি দূরের জিনিস দেখবেন এক চোখ দিয়ে তিনি কাছের জিনিস দেখবেন সেটা আমরা করতে পারি কিন্তু এটা পেশেন্ট টু পেশেন্ট ভ্যারি করে যারা এটাতে কমফোর্টেবল শুধু তাদের জন্যই করতে পারি সো আপনার কথার উত্তর যেটা হচ্ছে আসলে প্রেস বায়োপিয়ার জন্য চশমা পড়তেই হচ্ছে এটা আমরা ল্যাসিক দিয়ে কারেকশন করতে পারি না যারা ল্যাসিক করিয়েছেন তারা কি পরবর্তীতে যদি ছানি সংক্রান্ত কোনো সমস্যায় ভোগেন তো ছানির অপারেশন করতে পারবেন না ল্যাসিক কোনোভাবে প্রভাবিত করবে খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আসলে ল্যাসিক চোখের কর্নিয়ার একটি সার্জারি এবং ছানি চোখের যে লেন্স থাকে সেটার সার্জারি দুটো সার্জারি সম্পূর্ণ আলাদা কোনোটাই কোনোটাকে প্রভাবিত করে না কিন্তু ল্যাসিক সার্জারির কারণে আমার যে কর্নিয়ার শেপটা চেঞ্জ হচ্ছে সেটা আমরা ছানি অপারেশনের পরে চোখের যে লেন্স বসাচ্ছি সে পাওয়ার ক্যালকুলেশনে প্রভাবিত করে সেক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেক প্লাস্টিক পেশেন্টদেরকে বলে দিই আপনি আপনার টোটাল কাগজ রেকর্ডগুলো সংরক্ষণ করবেন পরবর্তীতে ছানি একটি বয়সজনিত সমস্যা যার বয়স হচ্ছে তার ছানি পড়তেই পারে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার পরবর্তীতে যদি আপনার ছানি অপারেশনের প্রয়োজন হয় সেই কাগজগুলো দরকার ছানির যে লেন্স দেওয়া হবে সেই পাওয়ার ক্যালকুলেশনের জন্য সেটার জন্যই আমরা বলি কাগজগুলো রেখে দিতে আর এখন বর্তমানে অনেকগুলো পদ্ধতি এসেছে যারা ল্যাসিক করিয়েছেন তাদের ছানি অপারেশনের জন্য বিভিন্ন ক্যালকুলেশন আছে সেই ক্যালকুলেশন দিয়ে আমরা তার চোখের পাওয়ারটা বের করে ফেলতে পারি সো আসলে ল্যাসিক অপারেশন ছানিতে কোনো প্রভাবিত করে না কিন্তু যার যিনি একবার ল্যাসিক করিয়েছেন তার ডকুমেন্টগুলো উনি যদি রেখে দেন পরবর্তী সময়ে ছানির পাওয়ার ক্যালকুলেশনের জন্য সেটা খুবই সুবিধা হয়ে যায় আচ্ছা এখন জানতে চাচ্ছি আপনার কাছ থেকে যে সরকারি বেসরকারি কোন কোন হাসপাতালগুলো এরকম ল্যাসিক সুবিধা বা ল্যাসিক সার্জারি করিয়ে থাকে জি 
সরকারি হাসপাতালগুলো আসলে ল্যাসিক এখনো সেই সুবিধাটা নেই কিন্তু বেসরকারি হসপিটালগুলো বাংলাদেশ আই হসপিটাল হারুনাই হসপিটাল ওএসবি হসপিটাল সেগুলোতে সব মোটামুটি সবগুলো হসপিটাল ল্যাসিক সুবিধা রয়েছে আপনার কাছ থেকে যদি জানতে চাই কি পরিমাণ খরচ পড়তে পারে একজন ব্যক্তি যদি ল্যাসিক করতে চান ওনার দুটা চোখে বা এট আ টাইম কি আপনারা দুটা চোখে অপারেশন করেন অবশ্যই ল্যাসিক একই সাথে দুটো চোখে অপারেশন করা হয় যদি তার দুটো চোখেই পাওয়ার কারেকশন করতে হয় আর ল্যাসিকের ক্ষেত্রে আমি আগে বলেছি যে দুটো উপায়ে করা হয় একটা হচ্ছে প্রথমে যে আমরা ফ্ল্যাপ বা দরজাটা খুলি সেটা লেজার দিয়েও করা যায় ব্লেড দিয়েও করা যায় লেজার দিয়ে যখন ফ্ল্যাপটা তোলা হয় তখন খরচটা একটু বেশি হয় কারণ লেজারের একটা খরচ আছে আর ব্লেডের খরচটা একটু কম হয় বাট লেজারটা হচ্ছে সবচেয়ে সেফ অ্যান্ড অ্যারাউন্ড হানড্রেড পারসেন্ট অ্যাকুরেট একটা পদ্ধতি আর ল্যাসিক করতে হলে লেজার দিয়ে করতে হলে দু চোখে অ্যারাউন্ড নব্বই হাজার টাকার মতো লাগে এটা টোটাল একদম ফুল পরীক্ষা থেকে শুরু করে ল্যাসিক করানো পর্যন্ত আর ব্লেড দিয়ে করতে হলে সেটা পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো লাগে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য শেয়ার করার জন্য দর্শক এতক্ষণ আমরা কথা বলছিলাম চোখের ল্যাসিক সার্জারি নিয়ে আজ এ পর্যন্তই দেখা হবে আগামী অনুষ্ঠানে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এবং সবসময় এটিএন নিউজের সাথেই থাকুন